Hello everyone, good morning. This is Pooja Yadav and welcome to, welcome to Geeks for Geeks and uh, this is our second session in which we will discuss about uh, the first unit of NCRT book of class 9th biology. So in yesterday video we talked about the flavors of the biology of class 9th. So and today onwards we cover all the topics of biology one by one. So let's get started. So first we start with the chapter first and this is the fundamental of uh, fundamental unit of life. So let's get started with the, these topics today. So today in this session we talk about these topics. This, uh, first we talk about the cell means uh, what is cell, what is the functions of cell. We talk about the all these and after that we talk about the onion pill activity which is given in your NCRT book and uh, followed by cell di diversity we talk about uh, the variety of cells uh, present in your body after that we talk about the history means the past events past event in cell biology means we talk about the scientist who worked in cell biology and the some uh, terms like nucleus, protoplasm, and uh, cell theory, etc. After that, we talk about the cell theory in detail. We talk about cell theory. And at the end of the session, we talk about the types of organisms, means the organism types we discuss karenge and there is also a this session in which I asked, asked some question to you and you will reply on the comment box. So let's get started with the cell. So before before learning about the cell, we uh, we need to know about what is science. So first, we need to know that what is science. What is science? Science is a study of nature and natural phenomena. So here, what is science? Science is the study of nature and behavior of natural things. And in science, we get knowledge from your ex from our experiences. And experiments. So, the science hai, uske andar hum knowledge gain karte hai. So, experiments means some different different type ke experiments karte hai. And then, knowledge hai, wo gain karte hai. After that, science is divided into three main branches. First one is physics, second one is chemistry, and third one is biology. So, we talk about these units differently here. First, we talk about physics. So, what is physics? Physics kya hota hai? Physics is a branch of science ki jis ke andar we study about the nature, natural phenomena. And in chemistry, we talk about the reactions that, uh, that are happening in the substance and about their composition, means composition of substance. And in biology, and in biology we, we study the whole type of living organism. जो biology होती है उसके अंदर हम living organism के study करते हैं means we talk about the functions of living organism the structure of living organism how they work how they uh, how they uh, digest how they ingest we talk about all these functions in biology so let's get started here you can see these three pictures and from these uh, three pictures you uh, you definitely differentiate between the three branches of science uh, means physics biology and chemistry so physics can the here you can see magnetic magnetic field biogency electricity current gates here newton's law air force and pressure string magnet clue means time so in physics we talk about all these things and in biology you can see here cell after that butterfly flow microscope RBCs, DNA, reproduction eggs reproductions means eggs here this eggs 
as it does plants so in biology we talk about all these things and at the last this is what chemistry and what we study in chemistry we study reactions and the compositions of substance so here you can see the funnels tubes and in the kya reactions ho rahe so in chemistry we talk about the reactions and compositions of substance after that we'll talk about cell so first we need to know about cell so cell hai kisne discover kiya kaise discover kiya first we talk about that so there there were a scientist who name was प्लांट की उसने क्या लिया था उसने बाघ को ऑब्जर्व किया था अंडर सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप उसने खुद से एक माइक्रोस्कोप बनाया था एंड देन ही ऑब्जर्व बाघ सो व्हाट ही ऑब्जर्व ही ऑब्जर्व हनी कोन लाइक स्ट्रक्चर हैव यू एवर सीन हनी कोन हनी कोन क्या होता है हनी कोन हनी कोन बीज का हाउस होता है उसके अंदर आपने कभी देखा होगा छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनके अंदर वो अपने हनी को स्टोर करते हैं सो उसने उस बार्क से, बार्क के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर देखे थे हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर स्मॉल स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑब्जर्व किए थे और उन्होंने उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को नाम दिया था सेल तो यहाँ से पता चलता है सेल है एक स्मॉलेस्ट यूनिट है जिससे कोई बड़ी यूनिट बनती है मीन्स छोटी छोटी चीजें मिलके कुछ बड़ा बनाते हैं सेल्स सो so हेयर जो हनीकोम लाइक स्ट्रक्चर में छोटे छोटे कंपार्टमेंट है वो है सेल After that, we talk about this activity. This uh, this is given in your NCERT book, and uh, uh, what what is this activity? This activity is take an onion or uh, onion and cut into two, uh, cut into into uh, cut into two pieces. After that, peel off the skin, and what we get after peeling, we get a thin, transparent skin like. structure and this thin thin skin ko hum put karenge microscope ki slide ke upar like ye microscope hai yahan pe slide hai yahan pe hum usko rakhenge and uske upar kuch water ko bhi water dalenge because hame isko prevent karna hai dryness se अगर ये ड्राई हो गई तो ये रिंक इसके अंदर रिंकल्स आ जाएंगे और ये सुकट जाएगी तो हम इसको अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर, कर पाएंगे सो दैट वी यूज वोटर आफ्टर दैट वी स्टेन इट विद आयोडीन सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन से हम स्टेन करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन हम इसलिए यूज करते हैं बिकॉज वी नीड बेटर विजुअलाइजेशन सो वी यूज आयोडीन सोल्यूशन ऑन टू इट After staining, we observe it under low power microscope, and what we observe, we observe honeycomb-like structure, like we observe structure like this. We observe structure like this. A onion bulb structure like this, and these structures are cells. These small, small structures are cells. so these are the cells of onion onion these are the cells of onion after that we talk about the cell so humne jitna bhi padha hum usse kya pata chala cell hai smallest unit hoti hai as the living organism se means jo living organism hai wo cell se milke bane hote hain that's why we uh, we also uh, also tell that the cell is a basic and fundamental unit of life so cell se har ek living organism cell se milke bante hain that's why hum keh sakte ye bol sakte hain ki cell has smallest unit hai 
cells newest unit and after that हर एक ऑर्गेनिज्म इससे मिलके बनता है दैट्स व्हाई वी आल्सो टेल दैट सेल इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लाइफ सो दिस इज सेल after that we talk about the structural and functional unit of life and this is cell so here you can see that here you can see the bricks here you can see the bricks and here uh, organization means called building ka floor ya building you can see the floor or building here and bricks so here So, हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं समझने के लिए कि सेल्स है कैसे स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है किसी भी बॉडी को एंड ये वर्क करता है सेम लाइक एस ब्रिक्स सो हेयर जो ब्रिक्स है वो स्मोलेस्ट यूनिट है स्मोलेस्ट यूनिट है सो जो ब्रिक्स से मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन फ्लोर बनता है या फिर बिल्डिंग uh, बनती है एंड सिमिलरली हमारी बॉडी लाइक स्मोलेस्ट यूनिट सेल्स होते हैं तो हमारी बॉडी सेल्स से मिलके ह्यूमन बॉडी बनती है सो so, हम इनको कंपेयर कर सकते हैं सो हेयर ब्रिक ब्रिक एंड सेल्स बोथ आर स्मोलेस्ट यूनिट ऑफ स्मोलेस्ट यूनिट सेल इज स्मोलेस्ट यूनिट ऑफ बॉडी और लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ब्रिक एज अ स्मोलेस्ट यूनिट ऑफ एनी बिल्डिंग सो हम कंपेयर कर सकते हैं कोई भी ब्रिक है लाइक like, ये ब्रिक्स है ये क्या बनाएगी एक मोल बनाएगी दिस इज मोल फिर ये बोल क्या करेंगे बोल मिलके सब रूम्स बनाएंगे फिर रूम्स मिलके क्या करेंगे फ्लोर बनाएंगे एंड जब ये फ्लोर ये फ्लोर्स बनके क्या बनाएंगे कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे एंड सेम एज हेयर सेल्स कम टूगेदर एंड फॉर्म टिश्यूज एंड टिश्यूज फॉर्म organs and these organ perform some specific functions to stay alive and in living organism after that organ system make a organ makes organ system and organ system makes a human body so similarly brick from wall wall from room room from floor and floor from building so aap inko compare karke yaad rakh sakte ho सीक्वेंस को एंड दिस इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अब वी टॉक अबाउट सेल डाइवर्सिटी तो सेल डाइवर्सिटी सेल डाइवर्सिटी क्या होती है सेल डाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ सेल्स दैट प्रेजेंट इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म सो इन ह्यूमन बॉडी देयर आर अराउंड 200 टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन बॉडी एंड ऑल द सेल्स आर डिफरेंट इन शेप एंड साइज बिकॉज देयर फंक्शन आर डिफरेंट सो वेन वेन सम वन आस क्यू की जो सेल्स है बॉडी के अंदर डिफरेंट क्यू होते हैं डिफरेंट शेप डिफरेंट शेप के एंड डिफरेंट साइज के क्यू होते हैं तो तो आंसर वुड बी की ऑल सेल्स हैव डिफरेंट फंक्शन दैट वाई दे हैव डिफरेंट शेप एंड साइज बिकॉज हेयर यू यू सी हेयर this is no cell and this is the largest cell of our body largest cell always remember that largest cell of our body is no cell here inka jo no cells ka kaam hota hai uh, inka kya hota hai they transfer signal from one body part to another so yahan se signals receive karte hai dusre neuron se dusre no cell se dendrites yahan se signal receive karte hain cell body ke through axon ke through wo नर्व एंडिंग तक जाते हैं नर्व एंडिंग से वापस से जो दूसरा न्यूरोन है उसके डेंट्रिक्स है वो वहां से सिग्नल रिसीव करते हैं ऐसे जो इंफॉर्मेशन है पास होती है हमारी बॉडी के अंदर सो दिस इज नर्व सेल हेयर यू कैन सी फैट सेल फैट सेल का काम क्या होता है फैट सेल जो है वो एडिपोज टिश्यूज या फैट जो फैट सेल्स जो होते हैं वो फैट को स्टोर करके रखते हैं हमारी बॉडी में दैट्स वाई उनके पास that's why they need a cavity and they have this cavity so this prove that ki jo se jo cell ki shape and size hoti hai wo depend karte hai unke functions ke upar means unko kaise functions karne hai hamari body ke andar uske upar shape and size depend karegi hamari cells ki now 
we will discuss the history of cell biology means we talk about the uh, we talk about the uh, events in cell biology or about the scientist who worked in cell biology so first we talk about robert who we discussed previously isne kya kiya tha isne bark usne bark liya tha plant ka tree ka aur usne observe kiya tha self made microscope ke andar and what he what he observed uh, what he observed he observed a uh, he observed a honeycomb like structure into it and these honeycomb like structure uh, like small small compartment in honeycomb like structure like small small compartments usne observe kiye the and these are cells so robert hook discovered dead cell dead cell in cork अगर आपसे कोई पूछे रोबर्ट हुक ने क्या किया था तो योर आंसर वुड बी ही डिस्कवर्ड डेड सेल इन कोर्ट एंड आफ्टर दैट एंड टेन बोन लेवन बुक एन सिक्सटीन सेवेंटी फोर इसने क्या किया था ही he observed uh, he observed or examine uh, cone water and after that he discovered limb cell in cone water if आपसे कोई पूछे कि लिम सेल्स किसने डिस्कवर किए थे सो योर आंसर वुड बी and then bone leaven hook always remember that robert hook ne discover kiye the dead cells and anton von leaven hook ne discover kiye the living cells uske baad in 1831 robert brown observed observed cell and what he discovered he discovered a nucleus he observed a dense dense structure at the center of the cell and he named it nucleus so robert hook ne kya discover kiya tha nucleus discover kiya tha and in 1839 purkin ji discovered protoplasm purkin ji ne kya observe kiya purkin ji ne observe kiya ki jo cell ke andar ek fluidy substance hota hai means fluidy fluidy substance hota hai liquid hota hai usne usko naam diya protoplasm protoplasm so ने क्या किया था डिस्कवर किया था प्रोटोप्लाज्म का प्रोटोप्लाज्म क्या होता है फ्लूडी सब्सटेंस होता है डेट प्रेजेंट इन सेल नाउ वी डिस्कस सेल थ्योरी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशन फॉर क्लास नाइन्थ एग्जामिनेशन सो लिशन केयरफुली वोट इज सेल थ्योरी सो जो सेल थ्योरी थी इन 1838 में क्या हुआ था एक साइंटिस्ट आया था स्लाइडर एंड स्लाइडर जो था ही वाज जूलॉजिस्ट एंड हु हु आर जो जूलॉजिस्ट 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 कौन होते हैं जो स्टडी करते हैं अबाउट एनिमल्स सो स्लाइडर था उसने बोला था ही गिव अ स्टेटमेंट दैट ऑल द एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स 1838 में स्लाइडन आया और ये जूलॉजिस्ट था दैट्स व्हाई उसने बोला कि एनिमल्स हैं मेड अप ऑफ सेल्स आफ्टर दैट इन 1839 स्वान आया स्वान ने क्या बोला था स्वान ने बोला था ये एक बोटेनिस्ट था स्वान बोटेनिस्ट था सो व्हाट व्हाट ही सेड ही सेड ऑल द प्लांट एंड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स तो एक ने बोला कि प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं वो सब एनिमल्स सेल्स से बने होते हैं एंड स्वान ने बोला कि ऑल द प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल सो बोथ कम टूगेदर एंड गिव अ स्टेटमेंट दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड अपने यूनिवर्स पे मोस्टली क्या है प्लांट्स है या एनिमल्स है that's that's why we can say all the living organism made up of cell and if cell se sab living organism bane hain to cell kya hui iski smallest or basic unit hui apni life ki that's why cell theory mein bola gaya ki jo sare uh, uh, all the plants and animals the cell se milke bane the that's why we said that the cell we call uh, We call that ki cell hai, basic unit hai, life ki. After that इसमें कुछ amendments की गई जो cell theory थी उसके अंदर कुछ modification की गई and then modern cell theory arrived. Modern cell theory दी थी रोडल्फ रोडल्फ बिर्ची ने 
इन 1855 में इसने क्या बोला था इसने बोला कि जितने भी सेल्स थे इसने बोला जो सेल्स होते हैं वो अराइज होता है फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स मीन्स कोई सेल है पहले से कोई सेल है नेचर में उससे अदर सेल्स बनते हैं मीन्स ओल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ने ये बोला था कि ओल्ड सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल एंड दिस इज द मॉडर्न सेल थ्योरी बेसिकली मॉडर्न सेल मॉडर्न सेल थ्योरी में क्या बोला गया था बेसिकली मॉडर्न सेल थ्योरी टॉक अबाउट सेल डिवीजन एंड वॉट इज सेल डिवीजन सेल डिवीजन क्या होता है एक सेल से दो सेल बनना एंड दिस सेल डिवाइड इन टू फर्दर टू सेल्स एंड देन टू सेल्स मीन्स एक से दो बनना दो से चार बनना दिस इज सेल डिविजन एंड हमें अपनी बॉडी में सेल डिविजन कहाँ देखने को मिलता है लाइक इन ग्रोथ कैन सो सेल डिविजन इन ग्रोथ हैव यू थोट दैट कि एक छोटा सा बच्चा है एक अडल्ट पर्सन कैसे बनता है Have you thought about that? यहाँ पे सेल्स है सेल्स का साइज इंक्रीज नहीं होता बल्कि सेल डिवाइड होते हैं जब हम अपने हमारी बॉडी ग्रो करती है तो सेल डिविजन होता है वहां पे और हम ग्रो करते हैं सो वी कैन सी सेल डिविजन इन ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन मेनली इन एस एच रिप्रोडक्शन आफ्टर दैट वी ऑल्सो सी सेल डिविजन इन रिपेयरिंग लाइक इन गोटन यू गोटन इंजरी ऑन योर हैंड तो आफ्टर सम टाइम आप क्या देखोगे कि उसके अंदर हीलिंग हीलिंग स्टार्ट हो जाती है हीलिंग कैसे होती है वो जो गैप है हुआ है वो कैसे फील होता है उस उस जगह पे हमें हमारे बॉडी के अंदर सेल डिवाइड होने स्टार्ट हो जाते हैं और वो गैप है वो फील होता है सो so, हम सेल डिविजन रिपेयरिंग में भी देखते हैं रिपेयरिंग जो प्रोसेस होता है उसमें भी हम सेल डिविजन देखते हैं and now we talk about types of organisms so there are two types of organisms first is unicellular and second is multicellular organisms so unicellular means uni means single and cellular means cell so unicellular organism are single cell here you can see all the points all the steps are interconnected to each other so see carefully like here unicellular means uni means single single and cellular means cell so unicellular organism are single cell after that if koi cheez single cell hai means cells bahut chote hote hain single cell hai means they are microscopic means wo bahut chote hain so we can say that unicellular organism are microscopic in nature इफ वो छोटे हैं तो हम उनको अपनी नेकदाई से अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे दैट्स वाई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम आर इनविजिबल टू नेक द आईज एंड द फोर्थ स्टेप इज ऑल द फंक्शंस आर कैरिड आउट बाय सिंगल सेल्स इफ किसी ऑर्गेनिजम की बॉडी में एक सिंगल सेल ही है तो उसकी इंजेक्शन फीडिंग डाइजेशन एक्सक्रीशन सब सिंगल सेल करेगा ड्यू टू विच द लाइफ पेन इज सो शोर्ट मीन्स अगर एक सेल है उसको कहीं इंजरी हुई या फिर उसमें डिसफंक्शनिंग हुई तो वो इट लीड्स टू डेथ डेफिनेटली उसकी डेथ होगी अगर सेल की डेथ होगी तो ऑर्गेनिजम की भी डेथ होगी दैट्स वाई इंजरी लीड्स टू डेथ एंड हियर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम एंड द एग्जाम्पल ऑफ यूनी सेलुलर ऑर्गेनिजम इज बैक्टीरिया अमीबा एंड यस्ट these are unicellular organism after that we talk about multicellular organism so multi means more than one means multi multiple and cell means cells cellular means cell so multicellular organism are made up of more than one cell and this is multi cell if multi cell hai bahut sare cells hai ek dusre se jude hai cluster of cells hai to means so microscopic in nature hoga and इफ वो माइक्रोस्कोप मैक्रो होगा मीन्स थोड़ा बड़ा होगा तो वी इजीली वी सी बाय 
neck dies so it visible to neck dies too after that unlike unicellular organism the functions that perform in the body of multicellular organism performed by different different type of cells like in human body different different functions different different cell kar rahe hain so that means agar ek cell pe injury hai ya dysfunctioning hui to jo other cells hai wo usko uh, other cells hai wo apni working ko continue rakhenge and the injury doesn't leads to death that means injury doesn't leads to death and these are the example example of multicellular organism like human ho gaye animal ho gaye plant ho gaye ye human hai wo multicelled hai microscopic bhi hai hum usko easily dekh bhi sakte hain different different functions different different cells karte hain inki jo life span hoti hai wo high hoti hai as compared to unicellular organism and jo injury hai single cell pe aaye to it doesn't lead to death so this is your type of organism unicellular and multicellular after that this is the example of unicellular organism amoeba here you can see a single cell only this is amoeba and this sing this is single cell and all the functions are done by a single cell in amoeba and this is the paramecium so amoeba and paramecium are the example of unicellular and these are the example of multicellular this is a dog and sparrow so these are multicellular organism we can see bionic the eye this is uh, big as compared to unicellular organism and all the functions are performed by different different cells so that's why those and the, the birds are multicellular organism so that after that we discuss some questions and this is the quiz session and you uh, challenge yourself continuously you or you definitely get better only so always challenge yourself so this is your first question what is the structural and functional unit of life in previous previously we discuss about that what is the structural and functional unit of life so the answer is cell cell jab group mein aate hain to they form tissues and tissue forms organ so cell kya hai smallest unit hai एंड ये क्या करती है हमें स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है मीन्स अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है एंड सेल्स है वो टिश्यू बनाते हैं टिश्यू है ऑर्गन्स बनाते हैं और जो ऑर्गन्स होते हैं वो स्पेसिफिक फंक्शंस करते हैं हमारी बॉडी में दैट्स व्हाई सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ एंड दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन हु डिस्कवर लिव सेल इन वोटा We discussed previously जो रोबर्ट हुक था उसने डिस्कवर किया था डेड सेल बार्क में मिटन वोन लेवन हुक था उसने लिविंग सेल डिस्कवर किया था वोटा के अंदर रोबर्ट हुक डिस्कवर न्यूक्लियस एंड प्रोटीन जी डिस्कवर प्रोटोप्लाज सो तो करेक्ट आंसर इज एंटेन वोन लिविंग हुक वो डिस्कवर लिविंग सेल इन कोन वोटर here yeah, this is third question who gave cell theory so robert brown ne to cell discover kiya tha robert brown ne nucleus kiya tha slidan slidan ne bola tha animals made up of cell but so ne more than cell theory di thi and we talk about cell theory so your correct answer answer is swan and slidan and your fourth question is all animals made up of cell who said that who said that all organism or animals are made up of cell so animal ki study kon karta hai ek zoologist kar sakta hai and in me se zoologist kon tha i told you 
स्वान इज बोटानिस्ट एंड स्लाइड ऑन इज जूलॉजिस्ट सो योर करेक्ट आंसर इज स्लाइड ऑन फंक्शन ऑफ सेल डिपेंड्स अपॉन जो फंक्शन होते हैं सेल के वो किसके ऊपर डिपेंड करता है उसके कलर के ऊपर सेप साइज एंड बोथ बी एंड सी आई टोल्ड यू की जो फंक्शन होते हैं सेल के उसके सेप एंड साइज के ऊपर डिपेंड करता है सेप एंड साइज सो आंसर इज सेप एंड साइज एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर and your sixth question is in which type of organism injury leads to death so maine aapko bataya unicellular organism mein ek single cell hota hai agar us cell ke andar kisi bhi tarah ki dysfunction hoti hai aur usme kisi bhi tarah ki injury hoti hai to they leads to death so your answer is unicellular organism in unicellular organism injury leads to death Now, seventh question is amoeba is an example of multicellular, unicellular organelles, and both A and B. Amoeba, amoeba के अंदर amoeba है single cell in our body, single cell, and single celled animal are unicellular organism. So, amoeba is an and unicellular organism so b is your correct answer and this is your last question who does was to suggest that so have you remember that rudolf versus ne ki kya diya tha modern cell theory cell theory di thi and is theory mein kya bola gaya tha kya statement di gayi thi cell arise from pre existing cells means पहले कोई सेल एग्जिस्ट करता है उससे डिफरेंट उससे दो सेल्स बनते हैं फिर दो से तीन बन चार बनते हैं चार से आठ बनते हैं ऐसे सेल्स डिवाइड करते हैं एंड दिस इज गिवन बाय टू डोट वर्सो सो योर आंसर इज सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल Your today's session is finished, and in uh, next uh, next class we discuss about we discuss about the cell organelles. Uh, this is the topic of your uh, same chapter, the fundamental unit of life. So thank you for attending this session, and. Uh,